ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ജിനി കുക്കിംഗ് വെല്ലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു അടിപൊളി ക്രാബ് റോസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നോട് ഫേസ്ബുക്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരാവശ്യപ്പെട്ടത് പക്ഷേ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല മോന് പനിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിന്ന് ക്രാബ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണേ അപ്പം നമുക്ക് ക്രാബ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളപ്പം ക്രാബ് റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കിലോ ക്രാബ് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് വലിയ സബോള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്ട്രിപ്പ് നമ്മുടെ കറി ലീഫും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു തക്കാളിക്ക് ഒരു മുഴുത്ത തക്കാളിക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരഞ്ഞെടുത്തതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു വൺ ടീസ്പൂണും പെപ്പർ പൗഡർ ഒരു വൺ ടീസ്പൂണും പൊടിച്ചതാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സബോളയെല്ലാം നല്ലതായിട്ട് വഴറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു ഇഞ്ചി അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അര നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അഞ്ച് പീസ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ പെരുഞ്ചീരകം ഒക്കെ പൊടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ മിക്സിയിലോട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ പെരുഞ്ചീരകവും കുരുമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇന്ന് അവൻ്റെ പനിയൊക്കെ കുറച്ച് മാറിയുണ്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുവാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്തു പിന്നെ നമ്മുടെ മൊ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ടല്ല നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും അപ്പം നല്ല നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നാലേ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും ചൂട് കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാലര ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സബോളയും പച്ചമുളകും കറി കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സബോള നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം തന്നെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിപ്പം നമ്മുടെ സബോള പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും വഴണ്ടി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സബോള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സബോള നന്നായിട്ട് ഇവിടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാല എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് ഇപ്പം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഓയിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് വലിയ ജാറായതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ
നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം മസാലയും കൂടെ അരച്ചതാണ് അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറണം മാറുന്നിടം വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മണം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറുകയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ പച്ചമണം എല്ലാം മാറി നല്ല മൂപ്പിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിക്ക ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മൾ മസാല മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മസാല അടുക്കി പിടിക്കാതെ കാരണം ഈ സബോള വഴറ്റിയതിന് ശേഷമാണല്ലോ നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്ക കൊടുക്കണമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പം അടിക്കൊന്നും പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളിക്ക് വന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുക അതൊന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്രാബ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് തക്കാളി വെന്തോ എന്ന് നോക്കാം തക്കാളി ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാബ് ഒന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി തക്കാളി നന്നായിട്ട് വേവണമെന്നില്ല ഒന്നൊരു പകുതി വേവിൽ കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രാബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മസാലയായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നല്ലൊന്ന് തിളച്ച വെള്ളം വെള്ളം തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണം ഒരു അരക്കപ്പ് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മസാലയൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി പിടിക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു കുറച്ച് നേരം വേവിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഞണ്ടിന് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ഉപ്പുണ്ടോന്നൊന്ന് നോക്കാം ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഉപ്പ് നമ്മളപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം തീ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇച്ചിരി തീ കുറച്ച് മീഡിയം തീയിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം അത് അടുക്കി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്രാബ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു അല്പം ഒരു ഗ്രേവി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തം പറ്റിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നല്ല മണവും നല്ല ടേസ്റ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കണം അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ്